Los aerógrafos son un elemento muy importante del que tenemos que hablar, ya que es con ellos que se aplica la tinta utilizada para realizar los tatuajes temporales. Aunque no es necesario que comiences con el mejor o el más caro, es importante que te informes muy bien acerca de esto, ya que si no cuentas con el adecuado, no vas a poder trabajar adecuadamente o tu trabajo se dificultará haciendo que quedes mal con tus clientes y sobre todo hará que pierdas dinero. Yo en lo personal cuento con algunos tipos de aerógrafos que te voy a mostrar en este video y espero que te sea de utilidad. Bueno, algo muy importante es que los aerógrafos que ustedes tengan deben tener un grosor de 0.3 milímetros para arriba. Bueno. Este tipo de aerógrafo se llama de acción simple y es además un aerógrafo por succión debido a que el depósito de pintura se ubica en la parte de abajo. En el caso de los aerógrafos por succión, la pintura asciende desde el depósito debido a la presión del aire que viene desde el compresor. Los aerógrafos de acción simple tienen la desventaja de que no permiten regular la cantidad de pintura que sale, haciendo que desperdicies mucha tinta, además de no permitir que puedas realizar el efecto de sombra en aquellos tatuajes que así lo requieren. Este tipo de aerógrafo funciona solo presionando este, este botón que libera el aire. Este aerógrafo de acción simple que estoy mostrando puede ser utilizado para hacer tatuajes temporales. Es muy barato, sin embargo es una opción altamente desaconsejable debido a que desperdicia mucha tinta. En otras palabras, te hace perder dinero. Este tipo de aerógrafo tiene la ventaja de que permite regular tanto la salida del aire como de la pintura. Presionando el gatillo hacia abajo sale el aire y jalando el gatillo hacia atrás regulas la salida de la pintura en la forma deseada. Te permite rentabilizar la tinta y realizar efectos de sombra en aquellos tatuajes temporales donde se requiere para lograr un acabado más realista. Es además un aerógrafo por gravedad debido a que el depósito de la tinta se ubica en la parte superior del aerógrafo y la tinta cae por, por acción de la gravedad. Este aerógrafo sirve muy bien para hacer tatuajes temporales, pero debido a que la copa es muy pequeña, tienes que estarlo recargando frecuentemente y eso puede hacer que desperdices algo de tinta, aunque no tanto como el aerógrafo de acción simple descrito anteriormente. Aún con todo esto, es una opción aconsejable para empezar a hacer tatuajes temporales. Una buena recomendación sería que, si vas a elegir este tipo de aerógrafo para empezar a realizar tatuajes temporales, elijas uno por succión o en el peor de los casos, uno con la copa más grande. Eso te va a permitir rentabilizar más la tinta. Este es un aerógrafo de doble acción híbrido. Este tipo de aerógrafo es el que yo uso y recomiendo por excelencia para hacer tatuajes temporales. Tiene la ventaja de que puede funcionar tanto por gravedad como por succión. Solo es necesario poner la copa si nosotros deseamos eh, trabajar por gravedad o poner el depósito si deseamos trabajar por succión. Además de eso tiene la ventaja de que puede permitirnos aerografiar aún contra de la gravedad debido a que la copa y el depósito pueden rotarse según la necesidad si puedes conseguir este tipo de aerógrafo sería excelente una recomendación personal bueno pues a mí en, la, en lo personal para hacer tatuajes temporales me gusta me gustan los aerógrafos por succión ¿ya? debido a que el, al tener un depósito grande te permiten trabajar constantemente sin necesidad de estarlos recargando a cada rato otra ventaja de estos es que al tener un, el depósito cerrado es un poco difícil que se te derrame la tinta si por A o B se te tumba en el lugar donde estás trabajando si por A o B se te cae el aerógrafo o o se te tumba pues la tinta no se derrama es muy importante también si vas a hacer tatuajes temporales que siempre después de terminar de trabajar limpies tus aerógrafos adecuadamente si los dejas sin limpiar la tinta puede obstruir el aerógrafo haciendo que no funcione adecuadamente después y dificultando su limpieza posteriormente y lo peor de todo es que puede hacerte quedar mal con los clientes y además de eso ahuyentarte si tú estás haciendo un tatuaje temporal y tu aerógrafo deja de funcionar, a mitad del trabajo quedas mal con tu cliente y el disgusto de este se puede contagiar al resto de clientes potenciales. ¿Qué quiere decir eso? 
que los demás clientes a tu alrededor se ahuyentan. Si quieres ganar dinero haciendo tatuajes temporales, tienes que dejar satisfechos a tus clientes y los demás tienen que ver que todos aquellos a los que atiendes salen contentos. Es solo así puedes generar el efecto masificador necesario para rentabilizar esta actividad. En un video posterior detallaré como contenido extra cómo dar limpieza y mantenimiento a tus aerógrafos.